Umaga and welcome back to my channel. So ngayon i-review natin ang BLK Liquid Foundation at sama na rin natin yung lipstick niya kasi bumali ako. Ito-try natin to for one week. Tingnan natin kung ano magiging result sa face ko. So this is how the packaging looks like. So may tatlong shade lang siya, may light. Etong kinuha ko ay medium and then yung deeper skin tone. So tatlo lang yung color nila. So simulan natin sa packaging. So cute naman yung box niya. Nakalagay dito cruelty free at made in Taiwan. So you get 30 ml. So meron ka ng decent amount. So nabili ko to sa SM Department Store for 499 pesos. So it's a glass bottle. So, parang medyo naghihiwala yung... I don't know if you can see it. I don't know kung ano yan. Dumi ba yan? Or naghihiwala yung foundation. I don't know. Okay. So, makikita nyo lang dito sa bottle na to. So, hindi siya masyadong travel friendly kasi babasagin siya. So, sand yung kinuha kong shade. May SPF 35 at nakalagay dito All Day Matte Liquid Foundation. So, siguro kailangan muna natin i-shake. At meron siyang pump. So, tingnan natin yung formula niya. Ayaw lumabas. Okay, medyo liquidy. I-shake pa natin. Oh, okay. So, liquidy yung consistency niya, as you can see. Wala. Wala naman siyang amoy. Wala siyang matapang na amoy. So, okay naman. So, first time ko ito i-review. So, this is the first impression. First time ko siya susuotin. Titingnan natin yung longevity niya. So, by the way, nag-primer pala ako. Normally, sa ibang foundation ko, like for example, yung Maybelline Superstay, ganun kadami lang nilagay ko. Nakocover niya ni mga imperfections ko. Pero dito kay BLK, hindi niya pa nakocover. So, as you can see, medyo nagka-breakout ako hindi niya pa natatakpan yung imperfections. So, let's add more. So, hindi ako masyadong gumagamit ng brush. Mas gusto ko sponge kasi mas, ma, mas maganda yung mas maganda yung lapat sa skin. Mas mukhang natural. Medyo mahirap yung yung pump niya. Ayaw lumabas yung product. Nahihirapan ako i-control. Medyo matigas yung nakuha kong pump. Hindi ko alam kung yung pump lang na to, or yung lahat ng pump, ganong klase. Kasi, nung trinay ko naman siya sa store, nung nag-swipe ako, nag-swipe, nag-swatch ako, lagi ko nila sinasabi nung nag-swipe. Nung nag-swatch ako sa store, hindi naman ako, wala akong natatandaan na natigasan ako dun sa pump. Pero ito, parang sobrang tigas niya. To the point na parang masisira. Ayan. So, medyo madami na yung nilagay ko sa half of my face. So, let's see. So, right now, with an additional foundation, hindi niya pa rin natatakpan yung imperfection ko. Let's try to add one more layer and let's see kung matatakpan niya ba yung acne mark ko. Pero, ang masasabi ko sa kanya, parang may dewiness siyang naibibigay sa skin. So, mukhang natural yung skin mo. Kahit hindi niya natatakpan yung imperfections, mukhang healthy yung glow. Let's add one more. Let's see kung mabibuild, mabibuild up ko yung coverage. Ang hirap talagang ipump yung pump. Ayaw lumabas. Nahirapan ako. Okay, so let's add one more layer. So, add ko lang dun sa mga kailangan ko pa ng coverage. Hindi yun sa buong face kasi baka mag-cake. Natatakot ako baka mag-cake yung product. So, dito lang sa may mga kailangan kong i-cover. So, same result, hindi niya pa rin natatakpan yung imperfection ko. So, as you can see, yung mga imperfections ko, nandyan pa rin, nakikita pa rin. So, tatapusin ko lang yung kalahati ng face ko and I'll be right back. Okay, welcome back, budgetarian. So, nakikita ko yung face ko right now after putting 
Actually, three, medyo three layers na yung nagawa ko dito. Dito, hindi masyado. Parang siguro mga two layers lang. Or one layer lang yung nanagay ko. Kasi hindi masyadong marami yung acne mark ko dito. So, feeling ko kapag ka wala naman kayo itatag ng imperfections, okay na okay tong foundation na to ng isang layer lang. Pero kung meron kayo mga imperfections, like for me, may mga acne mark ako, so kailangan kong i-hide siya, so kailangan ko pang i-build up at least second or third layer. Sabi dito, all day matte siya, pero I disagree with the all day matte kasi nakikita ko may sheen siya dito. Ayan o, makikita nyo, pag natatamaan ng ilaw, makintab siya. So, hindi siya matte. So, may konti siyang glow na naibibigay, pero okay naman, for me, okay naman. Kaya naman yan iset with, with powder. So, medyo i-zoom in ko kayo, guys. Okay. So, nakikita pa yung imperfections ko dito. Kita pa. Ayan yung acne mark ko. Kita pa. So, pwede, pwede, pero pwede naman paraanin yan. Pwede lagay ng concealer. Yung mga mag-spot conceal ka na lang. Magaan siya sa mukha. Hindi, parang wala kang suot. Ganun yung pakaramdam. For me, ha? Hindi siya malagkit. So, I will try to set this with powder and I'll be right back. Kompletuhin ko lang tong look na Nakalimutan ko pala sabihin kasi kanina, nung dinetry ko yung product, sabi ko, di ba liquidy siya? Pero, yung mga sumunod na na, sumunod na na pump ko, hindi na. So, ipapakita ko sa inyo, guys. Yung sumunod, hindi na. Medyo thick na yung consistency. Kaya siguro nahihirapan din akong ipump siya kanina. Kasi medyo thick yung consistency niya. So, tinan nyo. Diba? So, hindi na siya nagdidrip. Kanina, bumabagsak siya na ganun eh. Okay, so kailangan nyo lang alugin before nyo gamitin. So that's it. I'll be right back. It finish na natin tong look na to. Hi, Bajetarians! I'm done with my look. So, suot ko na yung foundation for almost an hour. Sinet ko na rin siya with powder. So as you can see, meron siyang healthy glow. Mukhang, pag tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin. Wait, kunin ko yung salamin. Pag tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin, mukha lang siyang natural tingnan yung foundation. So, medyo na all out ka na naman na aking pag-blush on as you know me. Kailangan paka ka na paka ka blush on. Okay naman siya nung sinet ko siya with powder. Mas magaan siya sa mukha after ko iset. Hindi naman siya malagkit kanina nung in-apply ko yung BLK foundation. So, ngayon itatry din natin yung lipstick nila. So, bumali ako nung yung collection collector's edition BLK Cosmetic Travels. So, yung kinuha ko, Dubai and Hong Kong. So, explain ko kung bakit Dubai and Hong Kong yung pinili ko. So, meron kang 1.4 grams. Sabi dito, long wearing. Tingnan nga natin kung long wearing itong lipstick na to. And, super cute siya kasi sobrang liit la. So, pan travel size talaga. And, I think, ma masusulit nyo yung lipstick. Kasi... Mauubos niya, siya, mauubos niya talaga. Kasi lalo na kung medyo mahilig kayong bumili ng bumili ng, mag, ng lipstick or mag-try ng mga bagong lipstick. Feeling ko, sa sobrang dami nila, hindi nyo rin mauubos. Masasayang yung pera nyo. So, at least, eto, medyo mas maliit lang. Okay, so I have here the yellow one. This is Dubai. Okay, so let me do a swatch. So, etong Dubai, parang MLBB lang. May lips but better. Wala siyang masyadong amoy. So, wala siyang amoy. Parang typical lipstick lang. Walang amoy. Ayan. So, this is Dubai. Medyo light yung color. Muted pink. Parang ganon. Mauve. Mauve yung color niya. And this is Hong Kong. si Medyo peachy color. May panda. Si, du si Hong Kong yan. I don't know kung ano nakalagay kay Dubai. Si Dubai Camel pala. Ayan. Camel si Dubai. So, si Hong Kong Panda. Cute. Okay. Ito, medyo mas matapang ng konti yung amoy niya. I don't know why. Bakit yung mas matapang yung red? I really don't know. And, ito yung color ni Hong Kong. So, this is Hong Kong and this is Dubai. 
And I've told you a while back, I'll explain bakit ito yung pinili kong dalawa because meron siyang darker color at may lighter color. So, pwede kang gumawa ng ombre lips. Kaya, ito yung pinili kong color for me. Marami sila. May apat sila doon na combination ng color. Unfortunately, you cannot interchange yung mga colors. Hindi ka pwedeng pumili doon sa kabilang sa kabilang pack, hindi ka pwedeng pumili. Hindi pwedeng assorted. So, meron talaga silang meron talaga silang designated na counterpart na country. So, let's try to put Dubai. Try to be the person you want, the person you need. It's hard to conceive that somebody like you could be with someone like me. So, this is Hong Kong. So, ang cute niya. Diba? Ang cute. <laughs> Maganda yung Hong Kong kasi, ay, yung Hong Kong, yung Dubai, na interchange ko tuloy sila. Maganda yung Dubai kasi kung gusto mo na natural look lang, I think bagay din siya sa eye makeup ko. Diba? Ang lakas maka-fresh. Yung feeling niya sa lips, alam mo yung parang may wax ng konti. So, ganun yung nararamdaman ko. Or, Okay, so let's try Hong Kong. Ginamit kong pantanggal ng lipstick, uh, regular wipes lang. So, mabilis siyang tanggalin. Guys, kapag binukos niyo pala yung product, so ganyan lang siya kalaki. Sin super mini lang talaga. Okay, so this is Hong Kong. Ang ganda din na ano niya, ang ganda din ng opacity niya. Kasi parang isang, isang swipe mo lang na ganun sa lips mo, lumalabas na agad yung color. So this is uh, Hong Kong on my lips. Two swipes yan. So, okay naman yung color. Hindi siya sobrang red, striking red. So, so but that's, that's Hong Kong. So, ayusin ko lang yung look and then babalikan ko kayo so mamaya makikita nyo ombre na yung lips ko. I'll be right back. This is my final look, everyone. I'm happy knowing that you are my and the grass is greener on the other side. The more I think, the more I wish that we could lie here for hours and just a reminisce. Ooh, ooh. Okay. <laughs> So, isa-isa yun natin yung first impression ko dito sa mga product na trinay ko. So, medyo zoom in ko lang kayo, guys. So, first impression sa BLK Foundation, hindi siya matte for me, pero okay siya. Kasi, ang ganda ng glow na naibibigay niya sa skin ko, parang natural lang, parang fresh, medyo mukhang hydrated yung face ko. Kasi, this past few days, medyo feeling ko dehydrated yung face ko, parang sobrang... Hindi ako, oh, hindi ako dry skin, pero parang ang dating eh, ganun. Nag-oil up pa rin, pero parang dry yung mga certain parts ng, ng face ko. Pero with the BLK Cosmetics, hindi niya na-highlight yon So, parang feeling ko mukhang hydrated, well hydrated yung face ko, mukhang healthy. Yun nga lang, kung naghahanap kayo ng coverage, hindi siya full coverage. So, light to medium coverage lang ang naibibigay ng BLK Foundation. So, huwag kayong maghanap ng full coverage. Siguro, pwede kayong mag-bank on sa mga magagandang concealer to spot conceal. So, medyo nakikita pa rin yung mga imperfections ko, but that's fine with me. I'm okay with that. Hindi naman ako sobrang nakoconscious dahil meron akong imperfections. So, everyone does. Okay. And, yung lipstick, ang ganda nyo. So, Naka-ombre-ombre ako, pero hindi ganun ka-ombre kasi hindi ganun ka-dark yung red ng Hong Kong na shade na nakuha ko. I think you can choose much darker para makagawa ka ng ombre lips. So, tingnan natin kung magtatagal siya kasi magdi-dinner kami. Let's see kung mag-hold up yung lipstick kasi sabi doon, long-lasting yung bullet lipstick. But overall, first impression, I like the product. 499 yung foundation. Almost the same price as the... Maybelline, yung ibang mga foundation available drugstore. So, medyo ka-price naman. Hindi nagkahalo. Oh, for 99 I think it's a decent price for a foundation for 30ml. I'm okay with that. Hindi, matagal ko na yun magagamit. So, I'm okay with the price. For the bullet lipstick, 
medyo mahal siya ng konti, makakahanap kayo ng mas mura. Pero let's see yung performance, baka naman yung 399 worth it naman, diba? At saka meron ka na kasing dalawang shade. Kasi yung normally yung 120, 120 ba? Or 180 sa ibang mga drugstore makeup. Isang shade lang yon So, eto may dalawa ka na. Let's see kung maglalas lang siya sa lips natin. Para at least mapanindigin nyo naman yung 399. That's it guys. I'll be right back. Okay. So, time check. Kumain na ako ng chicken. So, that's my lips. Nag-iwan naman siya ng tape. Pero wala na siya after kumain. Welcome back, guys. It's already 10, 18 in the evening. So, kanina sabi ko sa magdi-dinner kami. So, suot ko na tong foundation, yung BLK foundation for almost 4 hours. And, ang napansin ko sa kanya, uh, ngayon pa lang siya nag-oil up. Kasi kanina binabantayan ko nung kumain kami, mga around 8 o'clock, if I'm not mistaken. 8 o'clock kami kumain. Hindi pa siya nag-oil up. So, ngayon pa lang siya nag-oil up after 4 hours. Pero, ang ganda ng glow niya. Parang, alam mo yung natural lang. So, tingnan natin. Mag-blot tayo. Tingnan natin kung gano'ng karaming oil yung makukuha ko. So, the ugly, the smiles, the laughs, the funny. Ayan. So, after i-blot, maganda ulit yung foundation. Mukha ulit fresh pagkatapos niyang i-blot. Pero as you can see, medyo wala na talaga yung coverage na nawala na talaga. So, hindi niya kaya talagang takpan yung mga imperfections. Uh, imperfections ko. Pero maganda yung pag, pag subside nung ano nung foundation, maganda siya. Uh, gusto ko siya kahit na hindi full coverage. Kasi parang ang healthy-healthy tingnan nung mukha ko. Ito yung oil na nakuha ko sa face ko after 4 hours. So, normal siya. So, madalas, medyo mas mabilis lang ako nag-oil up 4 hours. Kasi normally, sa Maybelline, Superstay, mga 5 hours bago ko mag-oil up or 6 hours. So, ganun katagal. Pero, dito 4 hours na go up na ako. Pero, okay lang. Maganda pa rin naman. Yung lipstick, pag kumain ka, so, expect kasi regular bullet lipstick lang siya na matatanggal siya. Pero, nag-iwan naman siya ng konting, konting, konting stain. So, yun. For 399, yung bullet lipstick, I think makakahanap pa rin kayo ng mas mura doon na parehas lang ng performance. Pero, maganda naman siya. So, I'm fine with it kasi hindi niya na-emphasize yung mga dry, yung dryness ng lips ko. Kasi medyo dry siya. Hindi ako nag-scrub. Hindi naman niya na-emphasize. If you can see, okay naman yung lipstick ko. Yung foundation, hindi siya nag-oxidize. So, I'm good. Hindi nag-oxidize sa akin. Normally naman, hindi nag-oxidize sa akin ang foundation. Ayan. So, yun na. So, this is my final update about sa BLK Foundation. So, as you can see, suot ko yung damit. Almost the same nung isang video na makikita nyo uh, uh, sa next video ko. So, update ko lang kayo sa mga thought ko about the BLK. I like the product. Pero, kung nag hahanap kayo ng uh, coverage, hindi yung mahanap yun sa BLK. But, if you want a natural looking uh, face, then, you might want to try BLK. That's for $499. Nagustuhan ko yung product. I'm not sure kung yung mga pimple ko ay dahil sa BLK or just because I'm uh, expecting to have my period. So, pwede kasing nakaka-apekto nakaka yun. Pero I don't think nakaka-cause siya ng breakout. Kasi isang linggo ko siya trinay. Pang fifth day na ako nagkaroon ng mga pimple. So, I don't think na may kinalaman yung BLK doon. Unlike the uh, cushion foundation, yung lights camera, yung first video na in ko, medyo nag-breakout talaga ako. You will, I, I'm Whenever I use it, the day after, lagi ako may pimple. Mga isa, dalawa, tatlo, ganun yung pimple ko. So, nag-breakout talaga ako, kaya I stop using it. Alam ko maraming may gusto doon, pero I'm really sorry, hindi talaga siya nag-work sa akin. So, if you want to see those videos, then just check the link. I'll put it down below on the comment section para mapanood nyo pa yung mga ibang, up yung mga ibang uploads ko. So, I hope, yun, yun lang for the BLK. So, I highly recommend BLK kasi maganda siya sa face, parang natural lang. 
So, I hope nakatulong tong video na to. So, mga budgetarians, don't forget to like, subscribe, share to your friends, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos ko. Marami akong mga biniling products na hindi ko pa na-try back in 2018. So, we're going to try it all. So, abangan nyo pa yung mga bagong videos ko. That's it, budgetarians. I'll see you again on my next video. Bye-bye! Sure, you're looking at me thinking.